హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈజ్ ఉషా వెల్కమ్ టు ఉషా తెలుగు బ్లాగ్స్ అండ్ నేషనల్ మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ నా ఛానల్ని కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ అని ఉంటుంది కదా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే పక్కనే బెల్ ఐకాన్ వస్తుంది దాన్ని కూడా క్లిక్ చేయండి సో హాయ్ ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఉషా తెలుగు బ్లాగ్స్ ఎలా ఉన్నారు మీరంతా నేనైతే చాలా బాగున్నాను అండ్ అందరికీ హ్యాపీ సండే ఎందుకంటే ఇది సండే బ్లాగ్ కదా సో అందుకని చెప్తున్నాను అండ్ ఇక్కడ నేను మార్నింగ్ మార్నింగ్ వచ్చేసి బ్రేక్ఫాస్ట్ దోశలు వేస్తున్నాను ఇక్కడ బబ్బులు ఏం చేస్తున్నాడో చూసారు కదా దోశల కంటే కూడా పిండి ఎక్కువగా తింటున్నాడు అలాగే వీడు దోశ పిండే కానీ చపాతి పిండే కానీ సూపర్గా తింటాడు దోశలేమో కానీ సో ఇలా అయితే కంటిన్యూ అయిపోయింది వాడు అస్సలు ఆగడు ఆ పిండి తింటాం సో వాడి పని వాది వాడిది మన పని మనది అన్నట్లుగా నేను అయిపోగొట్టేశాను అండ్ నాకు ఇలా దోశలు చాలా పల్చగా ఇలా వేస్తే చాలా చాలా ఇష్టం బయట మనం హోటల్లో తింటాం కదా సో ఆ ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది సో అందుకని అలా పల్చగా వేశాను అలా పల్చగా కొంచెం రెడ్ కలర్లోకి అలాగ టర్న్ అవ్వాలంటే మనం ఈ బ్యాటర్ ఉంటుంది కదా అందులో కొంచెం షుగర్ కలిపితే త్వరగా ఇంకా మంచి రెడ్ కలర్ వస్తుందండి ఆ కలర్ అనేది చేంజ్ అవ్వడానికి అదొక టిప్ అన్నమాట షుగర్ కలుపుతారు కొంచెం పిండిలో సో ఆ తర్వాత వచ్చేసి నేను ఈరోజు చికెన్ గోంగూర చేస్తున్నా చాలా బాగుంటుంది ఒకసారి ఎవరికన్నా తెలియకపోతే యూజ్ అవుతుంది కదా అన్నట్లుగా షేర్ చేస్తున్నా అండ్ ఇది వచ్చేసి అల్లము వెల్లుల్లి ఎండు కొబ్బరి అలాగే గసగసాలు ఈ నాలుగు మిక్స్ చేసుకుంటాం మనం ఈ రోటు రోలు ఉంటే రోట్లో దంచుకోండి ఇంకా బాగుంటుంది అండ్ మిక్సీస్ కన్నా కూడా రోలు చాలా బెటర్ కదా టేస్ట్ బాగుంటుంది టేస్ట్ వైజ్గా కూడా సో నేనైతే మిక్సీ పట్టేస్తున్నా సో ఇందులో ఎండు కొబ్బరి అల్లము వెల్లుల్లి అలాగే గసగసాలు ఈ నాలుగు తీసుకున్నా వీటిని మంచిగా పేస్ట్ చేసుకోవాలి అండ్ కొంచెం మనకి బరకగా అవుతూ ఉంటే కొంచెం వాటర్ కలుపుకోవచ్చు మనకు థిక్ పేస్ట్ అనేది ఇలాగా వచ్చేస్తుంది సో ఈ పేస్ట్ అనేది యూజ్ చేస్తాము కొంతమంది చికెన్ గోంగూరాలు అసలు మసాలా వేయకుండా కూడా వండుతారు సో ఈసారి ఎప్పుడైనా కూడా నేను అది మిక్స్ షేర్ చేస్తాను అది కూడా బాగానే ఉంటుంది సో దీని టేస్ట్ దీంది దాని టేస్ట్ దాంది అన్నట్టు ఉంది మనం మీకు చూపించాను కదా మా పైన ఉన్న గోంగూర చెట్లు సో దాని గోంగూర అన్నమాట సో మళ్ళీ వచ్చేసింది ఫ్రెష్గా చాలా బాగుంది కదా చాలా ఫ్రెష్గా ఉంది అండ్ మనం బయట తీసుకున్న గోంగూరకి ఎంత ఇసుక ఉంటుంది కదా సో ఇది ఇంట్లోదే కదా అస్సలు ఇసుక లేదు చాలా చాలా బాగుంది అండ్ పులుపు కూడా కరెక్ట్గా ఉంది సో ఆ గోంగూర యూజ్ చేస్తున్నా ఫస్ట్ నేను ఆయిల్ తీసుకున్నా అలాగే అందులో కొంచెం చెక్క వేశాను అలాగే రెండు ఇలాచి రెండు లవంగ వేశాను అన్నమాట కొంచెం మసాలా ఫ్లేవర్ కోసం అంటే ఇంక మళ్ళీ మసాలా గరం మసాలా పౌడర్ ఏమీ వాడాను అన్నమాట సో ఆ రెండు వేశాను అలాగే ఆ తర్వాత ఒక పెద్ద ఆనియన్ తీసుకున్నా అలాగే కొంచెం కరివేపాకు వేసుకుంటున్నా ఆ తర్వాత పచ్చిమిర్చి కూడా యాడ్ చేశానండి ఇవి రెండు పచ్చిమిర్చి పెద్దగా మంట అయితే ఏమీ లేవు జస్ట్ మన నాన్ వెజ్ కర్రీస్లో ఎక్కువ శాతం ఇలా ఆనియన్స్ అనేవి ఎక్కువ బ్రౌన్ కలర్లోకి వస్తే కర్రీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది సో ఆ తర్వాత వచ్చేసి మనం ఇందాక మిక్స్ చేసుకున్నాం కదా పేస్ట్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అది కూడా యాడ్ చేసి కొంచెం పచ్చి వాసన పోయే వరకు వేయించుకుంటాం సో ఫ్రెండ్స్ ఎక్కువ రొటీన్ బ్లాగే అడుగుతున్నారు కాబట్టి నేను రొటీనే తీస్తున్నానండి సో ఆ తర్వాత ఇది పచ్చి వాసన అనేది పోతుంది కదా పోయే వరకు ఉంచేసుకొని ఆ తర్వాత ఇందులో పసుపు యాడ్ చేస్తాం పసుపు అంటే మరీ వేడి కదా సో కొంచెం చూసి లైట్గా యాడ్ చేయండి అండ్ ఆ తర్వాత బాగా ఫ్రై చేసుకుంటాం ఆయిల్ అనేది మనకి పైకి వచ్చేస్తే ఆ స్మెల్ అనేది రా స్మెల్ అనేది మొత్తం పోతుంది ఆ తర్వాత శుభ్రంగా వాష్ చేసుకున్న చికెన్ పీసెస్ని ఇందులో యాడ్ చేస్తాము ఇందులో స్కిన్ అయితే అస్సలు లేదండి స్కిన్ అస్సలు చాలా చేదరు అన్నమాట సో మా ఇంట్లో ఎవరం కూడా స్కిన్ తినము సో స్కిన్ అంతా తీసేసి నేను కొంచెం పెద్ద పీసెసే పెడతా ఉంటాను సో వాటిని మళ్ళీ కట్ చేయను అనమాట మనం చికెన్ షాప్లో కట్ చేస్తాం కదా సో ఒట్టి అదే అన్నమాట సో వాటిని యాడ్ చేసిన తర్వాత ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మూతతో క్లోజ్ చేస్తే ఈ విధంగా మనకు ఉంటుంది ఆయిల్ అంతా కూడా సపరేట్ అయిపోతూ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు దాదాపు మనకి కర్రీ అనేది కుక్ అయిపోయినట్లే పీసెస్ అనేవి ఆయిల్ మనకి సపరేట్ అవుతూ ఉంటుంది కదా సో అట్లా ఆ తర్వాత సరిపడ ఉప్పు అనేది వేసుకోవాలి సో నేను ఉప్పు కారం వేసిన ఆ క్లిప్ అనేది మిస్ అయిపోయిందండి సో ఆ తర్వాత ఉప్పు కారం వేసుకున్న తర్వాత లాస్ట్లో ఇలా గోంగూర పెట్టేసుకుంటాం గోంగూర ముందే పెట్టేసుకుంటే ఏంటంటే గోంగూర పులుపు కదా సో అందుకని కొంచెం చికెన్ మగ్గటానికి ఎక్కువ టైం అవుతూ ఉంటుంది సో అందుకని కొంచెం లాస్ట్లో పెట్టుకున్నా పర్లేదు గోంగూర ఆకే కాబట్టి మనకు త్వరగానే మగ్గిపోతుంది పెద్ద టైం ఏం పట్టదు జస్ట్ గోంగూర పెట్టుకున్న టూ త్రీ మినిట్స్ అలా ఉంచేసుకుని దించేస్
సో గోంగూర పెట్టిన తర్వాత టూ మినిట్స్ ఉంచాను మనకు శుభ్రంగా మగ్గిపోయింది అండ్ ఇలానే కాకుండా గోంగూర సపరేట్గా కుక్ చేసుకొని కొంచెం వాటర్ వేసి మెత్తగా చేసేసుకొని కూడా ఈ కర్రీలో వేసుకోవచ్చు సో పెద్ద తేడా ఏమీ ఉండదు రెండు ఒకేలా ఉంటుంది సో కాకపోతే రెండు పనులు ఎందుకులే అని నేను ఇందులోనే లాస్ట్లో యాడ్ చేసేసాను సో కర్రీ అయితే రెడీ అయిపోయింది సో ఇంతే ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా లాస్ట్లో కొద్దిగా కొత్తిమీర చల్లు వేసుకుంటే సరిపోతుంది అండ్ నేను సాల్ట్ కారం వేసిన క్లిప్ అనేది మిస్ అయిందండి సో సారీ ఫర్ దట్ సో అయిపోయింది కర్రీ అయితే ఇంకంతే ఫినిష్ అయిపోయింది అన్నమాట సో ఆ తర్వాత నేను పిల్లలకి పెట్టేశాను సో అక్కడ షారం తినేసింది అన్నమాట సో బబ్బులు ఏమంటే నేను పెడుతుంటే అస్సలు తినట్లేదు సో వాడికి ఇవ్వమంటున్నాడు కాబట్టి నేను కలిపేసి ఇచ్చేసాను పిల్లలు ఎప్పుడైనా కానీ వాళ్ళు సొంతంగా తినడానికే మనం నేర్పిస్తే బెటర్ అండి రేపు వాళ్ళు స్కూల్లోకి వెళ్ళినా కూడా ఇబ్బంది పడకుండా ఉంటారన్నమాట సో నేను పెట్టినప్పుడు తినట్లేదు కాబట్టి సో వాడు తినడానికి ఇష్టపడినప్పుడు నేను వదిలేస్తాను అలాగా సో వాళ్ళని అలా వదిలేస్తే వాళ్ళు హ్యాపీగా తింటారు సో పిల్లలు క్లమ్జీగా చేయడం అనేది కామన్ కదా సో ఏముంది ఆ తర్వాత కాసేపు క్లీన్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది సో వాళ్ళు తినాలి కాబట్టి సో దాని మీద మనకి ఇదేం పెద్ద పని కాదు కదా సో ఆ తర్వాత శుభ్రంగా ఎలాగూ ఊడ్చేసి తడిగుడ్డ పెట్టేసేయచ్చులే అన్నట్లుగా నేను ఇంకా వాటికి తినడానికే ఇచ్చేసాను సో చూసారు కదా చక్కగా తినేస్తున్నాడు వాడు తినటం కావాలి కదా మెయిన్ సో అందుకని ఇచ్చేసాను అన్నమాట సో కర్రీ అనేది పెద్ద నేను కారం అనేది మేము తక్కువగానే తింటామండి అలాగే సాల్ట్ కూడా చాలా తక్కువ తింటాము ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు తినాలంటే నాకు తెలిసి కొంచెం ఉప్పు తక్కువైంది కారం తక్కువైంది అని అంటారు ఎందుకంటే మేము తక్కువ ఉప్పు కారాలు తక్కువ తింటామన్నమాట సో కొంతమంది హెవీగా తింటారు కదా సో అలాగా మేమైతే తక్కువ తక్కువగానే తింటాము ఆ తర్వాత కర్రీ అంతా అయిపోయింది కదా సో అవన్నీ డిషెస్ అన్నీ కూడా నేను వాష్ చేస్తున్నాను అండ్ ఇక్కడ చూసారు కదా బబ్బులు ఆడుతున్నాడు ఆ కర్ర తిప్పటం అనేది అసలు చాలా బాగుంది ఎలా నేర్చుకున్నాడో ఏంటో కానీ అసలు చాలా ఫాస్ట్గా చాలాసేపు కూడా తిప్పేశాడు అనమాట ఆ పక్కన ఉంది మా తమ్ముడు సో తను ఆడిపిస్తున్నాడు సో చాలాసేపు ఆడుకున్నాడు అండ్ ఆ రోజు సండే మూవీలో స్పైడర్ వస్తుంది కదా సో అది చూస్తూ ఉన్నారన్నమాట వీళ్ళు నేను డిషెస్ అవన్నీ కూడా క్లీన్ చేసి కిచెన్ అంతా కూడా క్లీన్ చేస్తూ ఉన్నా సో ఎప్పుడప్పుడే చేస్తే మనకు పని ఎక్స్ట్రా ఉండకుండా ఉంటుంది కదా అనేసి సో ఆ తర్వాత వచ్చేసి వాళ్ళ డాడీ వస్తూ వస్తూ ఈ స్వీట్స్ తీసుకొచ్చారన్నమాట సో ఇవి వచ్చేసి కాజు హల్వా అని అంటారు కదా సో అది కొంచెం డ్రై డ్రైగా ఉంటుంది గట్టిగా ఉంటుంది సో అదే అన్నమాట సో ఆ తర్వాత వచ్చేసి నేను ఏమన్నా స్వీట్గా తినాలనిపించి నేను ఇక్కడ రవ్వ లడ్డు ప్రిపేర్ చేస్తున్నా అది చాలా సింపుల్ కదా రవ్వ లడ్డు వితిన్ మినిట్స్లోనే అయిపోతుంది చాలా చాలా ఈజీ సో ఇప్పుడు నేను తీసుకున్నాను మూడు ఇలాచీ తీసుకున్నా అలాగే ఒక స్పూన్ షుగర్ వేస్తున్నా ఎందుకంటే ఇలాచీ పౌడర్ కోసం సో దంచుకోవచ్చు ఈజీగానే బట్ కొంచెం మిక్సీలో వేసేసుకుందాంలో త్వరగా అయిపోతుందనేసి నేను మనకి ఒట్టి ఇలాచీ అయితే ఒట్టి ఆలుగులు యాడ్ చేస్తే మనకి గ్రైండ్ అవ్వదు కదా సో అందుకని ఒక స్పూన్ షుగర్ వేస్తే ఇలాచీ చక్కగా గ్రైండ్ అయిపోతుంది సో ఆ తర్వాత మిక్సీ వేసి తీసేసిన తర్వాత నేను ఎండు కొబ్బరి ఒక హాఫ్ చిప్ప ఎండు కొబ్బరి తీసుకున్నాను ఒక కప్పు అంటే టూ కప్స్ బొంబాయి రవ్వకి హాఫ్ కప్ ఒక కప్పు నేను కొబ్బరి తీసుకున్నానండి మనకి చిప్ప లెక్క చూస్తేనేమో హాఫ్ చిప్ప తీసుకున్నా అన్నమాట సో దాన్ని కూడా మంచిగా మిక్స్ చేసేసి పక్కన పెట్టుకున్న ఆ తర్వాత బొంబాయి రవ్వ టూ కప్స్ తీసుకున్నాను ఆ బొంబాయి రవ్వని వేయిస్తున్నాను మరీ బ్రౌన్ కలర్ రాకూడదు ఎందుకంటే కొంచెం గట్టిగా ఉంటుంది తినేటప్పుడు క్రిస్పీ క్రిస్పీగా సో కొంచెం స్మూత్నెస్ ఉంటే బాగుంటుంది కదా సో శుభ్రంగా అరుగుతుంది అనేసి నేను ఆ బొంబాయి రవ్వ వేయించి పక్కన పెట్టాను ఆ తర్వాత అదే ప్యాన్లో కొబ్బరి కూడా వేసేసి తురుము పక్కన పెట్టేసా సో అవి మంచిగా వేగిపోయిన తర్వాత లాస్ట్లో ఇలాచీ పౌడర్ మనం ముందుగానే మిక్స్ చేసి పక్కన పెట్టేసాం కదా సో ఆ ఇలాచీ పౌడర్ యాడ్ చేసి ఆ తర్వాత నేను ఏ కప్తో అయితే బొంబాయి రవ్వ అలాగే కొబ్బరి తురుము తీసుకున్నాను అదే కప్పుకి కొంచెం తగ్గించేసి ఓ ముప్పావు కప్పు నేను షుగర్ కూడా వేసేసాను ఆ తర్వాత కొద్దిగా మీ టేస్ట్కి మీరు ఇష్టపడేటట్టయితే నెయ్యి నెయ్యి వేసుకోవచ్చు లేదంటే జస్ట్ పాలు మిక్స్ చేసేసుకొని ఉండలు చేసుకోవచ్చు నేను కొంచెం పిల్లలు కూడా తినాలి కదా మంచిది కదా అనేసి నేను నెయ్యి కూడా వేసేదాను అనమాట సో ఎవరికైనా ఇష్టం లేకపోతే నెయ్యి స్కిప్ చేయొచ్చండి నెయ్యి కరెక్ట్గా వేయాలి అనేది ఏమీ ఉండదు సో ఆ తర్వాత నేను అది కొంచెము అంటే వేడివేడిగా ఉంది కదా సో అప్పుడు ఉండలు కట్టడం కొంచెం కష్టం అవుతూ ఉంటుంది సో అందుకని నేను కాసేపు అలా ఉంచేసాను ఆ తర్వాత మనకు అదంతా కూడా చల్లగా అయిపోతుంది కదా సో అప్పుడు 
మనం వండలు చుట్టేసుకుంటాం నేను ఇందులోకి కాజు పక్కన పెట్టేసుకున్నా అలాగే పాలు ముందుగానే కాచి పక్కన పెట్టేశాను సో ఆ పాలని మనం వేసుకుంటూ ఉండాలు చేసేస్తాం అన్నమాట సో ఆ లోపు అదంతా అయిపోయేసరికి నేను ఇక్కడికి వచ్చాను అండ్ హాల్లో మా వారు అలాగే పిల్లలు టీవీ చూస్తూ ఉన్నారు సో అంతేనండి చాలా సింపుల్ ఆ తర్వాత పాలు అనేవి యాడ్ చేస్తాం కదా అవి వేసుకుంటూ మనం ఉండలు చుట్టేసేయడమే సో ఆ క్లిప్ కూడా మిస్ అయిపోయింది పిల్లలు కదిలిస్తూ ఉన్నారు సో క్లిప్ మిస్ అయిపోయింది సో అంతేనండి మనం ఆల్రెడీ అంతా ప్రిపేర్ చేసి మిశ్రమంలో కాచిన గోరువెచ్చని పాలు వేసేసి అలా ఉండలు చుట్టుకుంటాం పైన కాజు పెట్టేసుకుంటాము ఇంకా అంతే సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా రవ్వ లడ్డు అయితే చాలా టేస్టీగా వచ్చింది అండ్ వన్స్ మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి మీకు నచ్చుతుందని అనుకుంటున్నాను అండ్ ఇది వచ్చేసి నైట్ టైం బబ్బులకి పాలు ఇస్తున్నాను అండ్ ఇంకా కూడా బాటిల్ ఫీడింగ్ అనేది బానిపించలేదు సో మంచితే కదా బాటిల్స్ క్లీన్ చేసి శుభ్రంగా ఇస్తూ ఉంటే ఏం కాదండి పెద్ద ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు బాటిల్ ఫీడింగ్ అనేది మంచిది కాదు అని అది ఎందుకంటే మనం బాటిల్స్ సరిగా క్లీన్ చేయము వాటిని రోజు క్లీన్ చేసుకోవాలి అలానే హాట్ వాటర్లో వేసేసి కాసేపు నీళ్ళలో మరిగించాలన్నమాట సో అలా చేస్తే మాత్రం బాటిల్స్ మంచిగానే ఇవ్వచ్చు సో లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ బాయ్ బాయ్